আজকে আপনাদেরকে আমরা উপহার দেব দাজ্জাল পর্ব পাঁচ দাজ্জাল সম্পর্কে কিছু টুকিটাকি ইনফরমেশান রয়ে গেছে যেগুলো আপনাদেরকে জানতে হবে তার মধ্যে একটি হলো দাজ্জাল কোন খান থেকে আত্মপ্রকাশ করবে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে ফাতেমা বিন তকিস রদি আল্লাহ তাল বর্ণনা করছেন যে দাজ্জাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন আল্লাহ ইন্না হুফি বাহার শ্যাম দাজ্জাল বাহারুর শ্যাম শামের সাগরে রয়েছে অবাহার ইয়ামান বা তিনি বলেছেন ইয়ামানের সাগরে রয়েছে সাগরে কোনো একটা দ্বীপে যেখানে তা মেমে দাঁড়ি রদি আল্লাহ তালানু তিরিশ জন সঙ্গী সহ তাকে দেখতে পেয়েছেন এবং তার সে সংবাদটি মহানবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন সম্মতি দিয়েছেন এবং সাহাবাই কেরামদেরকে তিনি নিজে সেটা তামিমে দারিকে দিয়ে শুনিয়েছেন এবং তার বক্তব্য আর তামিমে দারির বক্তব্য একীভূত হয়েছে এটা ঘোষণা দিয়েছেন লাভ আল মিন কেবাল ইল মাসিক মাহু আমিন কেবাল ইল মাসিক মাহু আমিন কেবাল ইল মাসিক নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পূর্ব দিকে ইশারা করে বললেন যে এই পূর্ব দিক থেকে আসবে পূর্ব দিকে আসবে পূর্ব দিকে থেকে আসবে অর্থাৎ সে যে বাহার শাম বলেছেন সেখান থেকে আসবে হাতিসটি সহি মুসলিম সহি মুসলিমে সংকলিত হয়েছে পাঁচ হাজার দুশো আঠাশ নম্বর হাদিস অবকাশ সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানি থেকে আরেকটি বর্ণনা রয়েছে নবী সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আদ্দাজ্জাল ইয়াহর জমিন আরদিন বিল মাসেক ইকল আল্লাহ খরাসান দাজ্জাল মক্কা মদিনা থেকে পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি এলাকা যার নাম ছিল তৎকালে খোরাসান ইরান আফগানিস্তান উজবেকিস্তান তাজিকিস্তান সহ সোভিয়েত ইউনিয়নের ভিতরে যে ছয়টি মুসলিম রাষ্ট্র ছিল এই অঞ্চলকে সাধারণত খোরাসান বলা হয় এখান থেকে দাজ্জাল আবির্ভূত হবে এ হাদিসটি রয়েছে তিরমিজির মধ্যে দু নম্বর হাদিস আলবানি বলেছেন এ হাদিসটি সহি আল জামে আর সাগির মধ্যে হাদিসটি ইমাম আলবানি সংকলিত করেছেন হাদিস নম্বর তিন হাজার তিনশো আটানব্বই আনাস রদি আল্লাহ তালহান থেকে বলিত রসিদুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইয়াকরুদ্দাল মিন ইয়াহুদি ইয়াতে আসবাহান ইস্পাহানের ইহুদিদের ভিতর থেকে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে মাহু সাবুন আলফান তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার মিনাল ইহুদ ইহুদিদের থেকে আলাইহিম তিজান যাদের মাথায় মুকুট পরা থাকবে এ সত্তর হাজার ইস্পাহানি ইহুদি দাজ্জালের বাহিনীতে থাকবে ইস্পাহান ইরানের একটি শহর এই অঞ্চল থেকেই মূলত দাজ্জালের আবির্ভাব আত্মপ্রকাশ ঘটবে এ হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন হাদিসের সংখ্যা হল বারো হাজার আটশো পঁয়ষট্টি নম্বর এবারে আপনাদেরকে আরেকটি ইনফরমেশন দিচ্ছি ওই স্থানগুলো কোন কোনটি যেগুলোতে দাজ্জাল কখনো প্রবেশ করতে পারবে না নবী সাল্লা সাল্লাম থেকে যে হাদিসটি রয়েছে সেটি হল ও ইন্নাহুয়াল বাসুফি কুমার বাইনা ইয়মন দাজ্জাল তোমাদের মাঝে চল্লিশ দিন থাকবে আর বাইনা সাবা হান ইয়ারিদুফিয়া কুল্লামান হালিন পৃথিবীর প্রত্যেকটি অঞ্চলে সে যাবে ইল্লা আরবা মাসাজিদ কিন্তু চারটি মসজিদে মসজিদ এলাকা এসে যেতে পারবে না একটি হলো মসজিদুল হারাম আর একটি হলো মসজিদুল মদিনা মসজিদ নবী সাল্লাহ সাল্লাম একটি হলো তুর আর একটি হল মসজিদুল আকসা মসজিদুল আকসা এই চারটি জায়গা সে যেতে পারবে না এটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর বাইশ হাজার পাঁচশো বাহাত্তর আর দাজ্জালের নিজের বক্তব্যের মধ্যে যেটা এসেছে ওই উ শেখু আন ইউ জানালি ফিল খুরুজ অচিরে আমাকে আত্মপ্রকাশের অনুমতি দেওয়া হবে বা আখরুজ ফাঁসি রফিলার দিয়ে আমি বেরিয়ে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করব ফালা আদা ও করিয়ে তিনি লাহাবত এমন কোনো জনপদ শহর নগর বন্দর থাকবে না যেখানে আমি যাব না সবখানে যাব ফি আর বাইনা লাইলা চল্লিশ রাতে মক্কা তৈয়ে বা ছাড়া যার যার নিজে বলেছে মক্কার মদিনে আমি ঢুকতে পারবো না ফাহমা মহারা মাতা নে আলাইয়া খেলতা হোমা এই দুটি আমার জন্য হারাম নিষিদ্ধ আমি দুই জায়গায় যেতে পারবো না কুল্লাম আরাত্ম নাদ খুলা ওয়াহেদা ওয়াহেদা মিনহুমা ইস্তাক বলা নিমাল এখন বেয়া দিহি আর সাইফ আমি যখন এই মক্কা বা মদিনায় কোথায় ঢুকতে যাব একজন ফেরেস্ত এসে আমাকে বাধা দেবে যার হাতে নাঙ্গা তলোয়ার থাকবে সলতান ইয়াসুদ্দুনিয়ান হা আমাকে সেখান থেকে সে বারণ করবে ইন্না আল্লাহ কুল্লে নাকবে মিনহাম আল্লাহ ইকা ইয়াহ রুসুন হা মদিনার মক্কার প্রতিটি প্রবেশ পথে একজন করে ফেরেস্তা থাকবে যারা বা একাধিক ফেরেস্তা থাকবে যারা এই স্থানকে পাহারা দেবে এ হাদিসটি সহি মুসলিমে রয়েছে পাঁচ হাজার নম্বর হাদিস এবারে তৃতীয় আরেকটি ইনফরমেশন আপনাদেরকে দিচ্ছি দাজ্জালের অনুসারী কারা কারা হবে দাজ্জালের অনুসারীদের মধ্যে কারা কারা থাকবে 
সহি মুসলিমে রয়েছে আমার সহিদ মালেক রাদি আল্লাহ তালন থেকে ইয়াত বাহুদ জালা বিন ইহুদি আসবাহান সাবুন আলফান একটু আগে হাতিসে শুনেছেন যে ইস্পাহানের ইহুদিদের সত্তর হাজার সদস্য দা জালের অনুসারী থাকবে যাদের গায়ে তয়লাসা চাদর থাকবে অন্য রাত এসে মা মাথায় তাদের মুকুট থাকবে আরেকটি হাদিস তিন মিজিতে রয়েছে দু হাজার একশো ছত্রিশ নম্বর হাদিস ইয়াতবাহু আকু আমন কান্না উজু হাউ হুমুল মাজানুল মোতরাকা দাজ্জালের অনুসরণ করবে এমন এক দল যেন তাদের চেহারাগুলো হবে একটা চ্যাপটা ঢালের মতো সাধারণত চীন এবং মঙ্গোলীয় এবং তার্কিস যারা অমুসলিম এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যাদের চেহারা চ্যাপটা এই চ্যাপটা চেহারার বহু মানুষ দাজ্জালের অনুসারী হবে আর কিছু আরবি গ্রামীণ লোকেরাও তার অনুসরণ করবে ইয়ঞ্জেল দাজ্জাল উফি হাজি সব কথা বেমার কানা তিন মারবে কানা তামক উপত্যকা দাজ্জাল অবতীর্ণ হবে মদিনায় ফায় কোনো আকসার ময় ইয়াখরুজু ইলাই হেন নেশা ও দাজ্জালকে এই অঞ্চলের যারা সবচেয়ে বেশি অনুকরণ করবে তারা হবে মহিলা হাত্যা ইন্দ্র রাজুল আল্লাহ জু ইলা হামি মিহি ওয়াইলা ওম মিহি অবনতি হি অক্তি হো আম্মতি হি ফাই উসে কুহা রবাতন মাখাবতান তাকরুজ ইলাই হে এমন কি পুরুষরা তার অন্তরঙ্গ বন্ধু তার মা তার কন্যা তার বোন তার ফুফু এদেরকে বেঁধে রাখবে ঘরের মধ্যে যাতে করে ওরা দাজ্জালের কাছে বেরিয়ে না যায় অর্থাৎ ওই যুগে অধিকাংশ মহিলাকে বেঁধে রাখতে হবে কারণ দাজ্জালের যে মিরাকল অলৌকিক ঘটনাগুলি সে ঘটাবে আল্লাহর হুকুমে এগুলো দেখে স্বভাবত মহিলারা আবেগে চলে বেশি তাদের বিবেক কম এই জন্য তারা দাজ্জালের পিছনে ছুটবে সমানে এই জন্য মহিলাদেরকে অধিকাংশ মহিলাদেরকে বেঁধে রাখতে হবে এ হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার নিরানব্বই অতএব দাজ্জাল সম্পর্কে এই তথ্যগুলি আপনাদেরকে দেওয়া গেল আজকের এই পর্বে দাজ্জাল থেকে বাঁচার যে উপায় আমরা সে বিষয়টিও নিয়ে আসবো যদিও আগেও এই কথাটি আমরা বলেছি দাজ্জালের ফেতনা হলো সবচেয়ে বড় ফেতনা এই জন্য প্রতি সালাতে দাজ্জাল থেকে বাঁচবার জন্য আত্মাহিয়ত দুরুদের পরে একটি দোয়া আছে আল্লাহ মিন আজুবি কামিন আজাবিল কাবর আজুবি কামিন আজাবি জাহান্নাম আজুবি কামিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল আজুবি কামিন ফিতনাতিল মাহিয়াউল মামাত আজুবি কামিন ফিতনাতিল মাসিহিদ দাজ্জাল আত্মাহিত শেষে সালাম ফিরাবার আগে প্রতি সালাতের মধ্যে মাসি দাজ্জাল থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয় দাজ্জাল থেকে বাঁচার জন্য এটি অনেক বড় একটি উপায় দাজ্জাল থেকে বাঁচার আরেকটি উপায় হলো নবী সাল্লাম বলেছেন যে ফামান আদ্রাকা হোমিন কুমফালি আকরালাইয়া ফাওয়াতে আসুরাত আল কাহাফে দাজ্জালকে যে পেয়ে যায় সে যাতে সুরা আল কাহাফের প্রথম দশটি আয়াত তার সামনে পড়ে পড়লে সে দমন হয়ে যাবে হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার দুশো আঠাশ সহি মুসলিম অন্য এক রমাইতে সুরা কাহাফের শেষাংশের আয়াতগুলিও আছে সেখানেও বিভিন্ন এমন ঘটনা বলা আছে যে এই ঘটনাগুলো কেউ পড়লে জেনে বুঝে পড়লে অবশ্যই দাজ্জালের ফাঁদ থেকে খপ্পর থেকে সে বেসে যাবে সহি মুসলিম হাদিস নম্বর তেরোশো বিয়াল্লিশ যেখানে রয়েছে আবু দাদা রাদি আল্লাহ তাল থেকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মান হাফেজ আশা আয়াতের মিন আউ্বালে সুরাতুল কাহাফে যে ব্যক্তি সুরাতুল কাহাফের প্রথম অংশ থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে তাহলে ও সে মামিনার দাজ্জাল তাকে দাজ্জাল থেকে সেই ফাঁকা হবে সে তাকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না অন্য এক রমাইতে রয়েছে মিন আখিরিল কাহাফে কাহাফের শেষাংশের আসলে শেষাংশেরগুলিও কার্যকর শুরু অংশেরগুলিও কার্যকর অতএব আপনারা যেখান থেকে পড়তে পারেন পড়েন বরং পুরো সুরাটাই তো আপনি পড়বেন গবেষণা করবেন তাহলে সুরায় কাহাফের মধ্যে এমন সব বিশ্বকর ঘটনা আসাবে কাহাফের ঘটনা আছে মূসা এবং খিজির সালামের ঘটনা আছে জুলকরনাইন বাদশার ঘটনা সেখানে আছে আরও অনেকগুলো ঘটনা সেখানে রয়েছে যেগুলো পড়লে দাজ্জালের মতো এসব যারা ভেজাল সৃষ্টি করে যারা একটা মানুষকে গোলক ধাঁধায় ফেলে দেয় দাজ্জাল শব্দের অর্থ হলো আসলে ধাঁধা সৃষ্টিকারী ভেজাল সৃষ্টিকারী সে হলো একজন গোলাম আল্লাহর সে আল্লাহর গোলাম হয়ে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবি করবে সে একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ মানুষ হয়ে সে আগে নবী বলে দাবি করবে এগুলি হলো ভেজাল সৃষ্টিকারী গোলক দাদায় ফেললে ওয়ালা মানুষ তো এদের থেকে বাঁচার জন্য সুরায় কাহাব একটি মক্ষম হাতিয়ার অতএব অবশ্যই আপনারা এই সুরায় কাহাব পড়বেন সুরায় কাহাবের শুরু দশায়াত বাসের দশায়াত আবার সুরা আল কাহাবের পুরোটার ব্যাপারে যে হাদিসটি আল মোস্তাদরাকে রয়েছে এবং আলমানি সহি বলেছেন ইন্নমান করা সুরাত আল কাহাফে ইয়ম আল জুমুয়াতি জুমার দিনে যে সুরায় কাহাব পড়বে আবা আল হুমিন আল নূরে মাহবাইন আল জুমুয়াতেইন দুই জুমার মাঝখানে একটা নূর তার হৃদয় জগতে জ্বলবে যেটা দুই জুমার মাঝখানের পিরিয়ড থাকে 
আলোকিত করে রাখবে তার হৃদয় সামনে সমস্ত হৃদয়তের বাণী উজ্জীবিত করে রাখবে আজকের এই পর্বে আমরা সর্বশেষ তথ্য যেটা আপনাদেরকে দিতে চাই সেটি হলো দাজ্জালের মৃত্যু দাজ্জালের হত্যাকাণ্ড দাজ্জালকে ঈসা আলাহ সালাম হত্যা করবেন যেটা সহি মুসলিম সহ বিভিন্ন সহি বর্ণনা রয়েছে যে ফাইল হাকু বিহি ঈসা এন দা বাব লুদ্ধ সিরিয়ার লুদ্ধ শহরের পূর্ব গেইটে তার সাথে সাক্ষাৎ হবে কোনো কোনো বনে রয়েছে বালদতন ফি ফিলিস্তিন কোরবা বাইতুল মাকদেশ এটা লুদ হল বাইতুল মক্কাদাসের পাশে একটা এলাকা এটা সামরিক অংশ বৃহত্তর শান্ত হলো ইসরায়েল ফিলিস্তিন লেবানন জর্ডান বর্তমান সিরিয়া এই পাঁচটা দেশ মিলি আগের যুগের হাদিসে বর্ণিত শাম দেশ ছিল তো ফিলিস্তিনের বাইতুল মক্কাদাসের পাশের একটি শহর এখন ফিলিস্তিনের শহর বললো এটা সাহি এবং শামের একটা শহর বললে সহি কারণ ফিলিস্তিন সহই তো শাম দেশ তো ফেইজা রহ দাজ্জাল জাহ বা কামা এজুবুল মেল ফিলমাই দাজ্জাল যখন ঈশ্বর সালামকে দেখবে ঠিক সে লবণ পানির মধ্যে পড়লে যে পড়লে যেভাবে গলে যায় দাজ্জালের দেহ ওইভাবে গলতে শুরু করবে তখন এটা দেখি ঈশ্বর আলাহ সাল্লাম তাকে বলবেন ইন্দালি ফিকা দরবাতাল লান্তাফু তানি তোমার উপরে আমার একটি আঘাত আছে কোশ্চিন কালে সে আঘাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে না ফাইয়া তাদের আরাক ও ঈসা ফাইয়া তুলু হবে হেরবাতি ঈসা আলাহ সাল্লাম দাজ্জালকে ধরবেন এবং তাকে তার বল্লম দিয়ে আঘাত করে তিনি হত্যা করবেন এবং যখন দাজ্জাল শেষ হয়ে যাবে ফাইয়া তাদের আরাক ও ঈসা ফাইয়া তুলু হো বেহেরবাতি ঈসা আলাহ সাল্লাম দাজ্জালকে পেয়ে যাবেন ধরবেন এবং তাকে তার বল্লম দিয়ে হত্যা করবেন ওই এন হাজিম আতবাহু এবং দাজ্জালের সাংগফাঙ্গরা অনুসারীরা দাজ্জালের মৃত্যুতে সবাই পরাস্ত হয়ে পালিয়ে যাবে ফায়াত বাহুমুল মুমিনু না ফায়াত তুলু না হুম হাতুল সাজের ওল হাজারিয়া মুসলিম আব্দুল্লাহ হাজার ইহুদিন খালফি তাহলা ফাকতুল হু ঈসা আলাহ সালামের নেতৃত্বে তখন দাজ্জালের সাংগফাঙ্গ সব ইহুদিদেরকে ধাওয়া করা হবে তারা গাছের পিছনে পাথরের পিছনে যেখানে পালায় সেখানে গাছ পাথর বলে দিবে ইয়া মুসলিম ইয়া আব্দাল্লাহ হে মুসলিম হ্যাঁ আল্লাহর গোলাম ইন্না ইহুদি নরায় আমার পিছনে একটা ইহুদি লুকিয়ে আছে তা আল্লাহ তুমি আসো ফাকতুলু তাকে হত্যা করো ইল্লাল গরখদ শুধু গরখদ নামক একটি বৃক্ষ যেটা ইহুদিদেরকে লুকিয়ে রাখবে ইহুদিদের কথা বলে দিবে না ফাইন নহমিন সাজার ইহুদ কারণ এই গরকাত বৃক্ষটি ইহুদিদের গাছ অতএব গরকাত গাছ দেখলে আমরা মুসলিমরা ওর পিছনে ইহুদি লুকিয়ে আছে কি না ওটা খুঁজতে হবে কারণ ওই গাছ বিশ্বাসঘাত কথা করবে সে গাছ ইহুদিদের কথা বলবে না এখন দাজ্জালের ধ্বংসের কথা দাজ্জালের মৃত্যুর শেষ পর্ব যেটা হাদিসের মধ্য থেকে আমরা যে সিনারিও পেয়েছি সেখানে মোস্তাদি ইমাম আহমদের মধ্যে জাবের ইমন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ তালা থেকে যে হাদিসটি রয়েছে ইয়াখরুজুদ দাজ্জাল ফি হাফকাতি মিনার দিন ওয়াইদ বাহার ইমিনাল এলমে দাজ্জালের আগমন কাল সম্পর্কে ইন্ডিকেশন দেওয়া হচ্ছে যে তখন মানুষের ধার্মিকতা খুব হালকা রূপ ধারণ করবে মানুষ স্বল্প ধার্মিকতা করবে খুব ডিপলি গভীর ধার্মিক খুব পাক্কা ইমানদার পাক্কা মুসলিম ওই যুগে থাকবে এই সংখ্যাটা খুব কম থাকবে অধিকাংশ মানুষ এই হালকা দিনদার একবার মিনাল এলমে তখন এলমে দিনও খুব দুর্বল থাকবে ওই পরিবেশে তার জাল আসবে তো সেখানে ইসাব নে মারিয়াম আলাহ ইসাল্লাম সোমাইন জলি ইসাব নে মারিয়াম ইসাব নে মারিয়াম তখন নাজিল হবেন ফাইনা দি মিনাস সাহারে ফাইয়া কুলু ইয়াই হান্নাস তিনি শেষটাতে ঘোষণা দিবেন বলবেন হে মানব মণ্ডলী মায়াম নাও কোরআন মায়াম নাও কুমান তাখরুজু ইলাল কাজাবিল খাবিস এই মিথ্যাবাদী অপবিত্র ব্যক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়া থেকে কিছু তোমাদেরকে বারণ করছে এই যে মিথ্যাবাদী দাজ্জাল তোমরা তার দিকে এগিয়ে আসো না কেন ঈসা আলাহ সাল্লাম এই ঘোষণা দেবেন ফায়া কুলুন হ্যাঁ যারা জুলুন জিন্নি লোকজন বলবে এ তো একটা জিন ফায়ান তালে কু না তখন তারপরে মানুষজন আসবে ফায়জা হোম বে ইসাব নে মারিয়াম সাল্লাহ আলাই সাল্লামা তারা দেখবে যে ইসাব দে মারিয়াম আলাহ সাল্লাম সেখানে আছেন ফতু কম সালাহাতু সেখানে সালাহাতের একামত দেওয়া হবে ফায়ু কালুল্লাহ তাকাদ্দম ইয়ারু হাল্লাহ ঈসা আলাহ সাল্লামকে বলা হবে হে আল্লাহ রু আপনি এগিয়ে যান আপনি ইমামত করুন ফায়া কুলুল এ তাকাদ্দম ইমাম হুকুম ঈসা আলাহ সাল্লাম বললেন না আমি ইমাম ইমামত করব না তোমাদের ইমাম যিনি তিনি যাতে এগিয়ে যান ফলে ইসাল্লি বেকুম তিনি তোমাদেরকে যাতে সালাদ পড়েন ফাইজা সাল্লা সালাত সুবহে যখন ভোরের সালাত অর্থাৎ ফজরের সালাত পড়া হবে পড়বেন তারা খারাজু ইলেই হে তখন দাজ্জালকে মোকাবেলা করার জন্য ঈশ্বর সালামের নেতৃত্বে সকলে বেরিয়ে যাবে কলা ফাহিনা ইয়ারাল কাজাবু যখন এই মিথ্যাবাদী চূড়ান্ত মিথ্যাবাদী দাজ্জাল ঈশ্বর সালাম এবং তার বাহিনীকে দেখবে ইয়ান মাসুল কামায়ান ফাসুল ইয়ান মাসুল মেলু ফিল্মায় 
লবণ পানিতে যেমন গলে যায় সে দাজ্জালের বড়ই গলতে শুরু করবে ঈসা আলাই সালাম এবং তার বাহিনীকে দেখে ফাইম সে ইলাই হে তারপর ঈসা আলাই সালাম তার দিকে হেঁটে যাবেন ফাই আতুল হু তাকে হত্যা করবেন হাত্যা ইন্না সাজার তাউল হাজার ইউনাদি ইয়ারু হাল্লা হে পাথর আর গাছ বলবে হে আল্লাহর রু হাজা ইহুদি ইউন এই যে ইহুদি আমার পেছনে ফলা ইয়াতরুক মিমান কানে ইয়াত বাউ আহাদান ইল্লা কাতালা তারপর ঈসা আলাই সালাম দাজ্জালের যত অনুসারী ছিল প্রত্যেককেই তিনি তার নির্দেশে হত্যা করবেন ঈসা আলাই সালাম এইভাবে দাজ্জাল থেকে গোটা পৃথিবীকে মুক্ত করে দেবেন এই হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন হাদিস নম্বর চোদ্দ হাজার চারশো ছাব্বিশ প্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোনেরা দাজ্জালকে আমরা পাঁচটি পর্বে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম ভবিষ্যতে আরেকটি পর্ব হয়তো উপহার দেব ইনশাল্লাহ আজকে এখানেই ইতি রেখা টানলাম Jazakallahu khairan